A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou um pacote econômico enviado pelo governo do Estado para ajudar moradores das áreas atingidas pela chuva no sul do Estado. Enquanto o auxílio não chega, quem sofreu com as enchentes tenta retomar a rotina. Em Itamaraju, o rio Jurucuçu subiu tanto que encobriu a casa onde seu Laudelino morava. Depois que a água baixou, o que se vê é lama e tristeza. Na graça de Deus, me ajuda que o Alvarinho espero que vai receber. A força da água veio com tanta agressividade que foi destruindo, varrendo tudo o que encontrou pela frente aqui nessa comunidade ribeirinha. Casas inteiras foram destruídas, a iluminação pública, as ruas, até essa plantação de banana. Não sobrou nada. Seu Anilton tenta recuperar alguns objetos na casa onde ele morava com a esposa. Só escapei uma vida. A vida é o restante e nada. Estou aqui, mas meu coração está, ó, inchado. Equipes do Exército cuidam da limpeza das ruas tomadas pela lama. A ajuda também chega pelo ar. Nesta terça-feira, a PM resgatou uma criança de dois meses que precisava de atendimento médico na zona rural. O governo do estado criou uma força-tarefa para acompanhar as famílias de perto. Também foi aprovado pela Assembleia Legislativa um pacote com várias medidas emergenciais. Uma delas prevê uma linha de crédito para comerciantes reconstruírem estabelecimentos destruídos pela chuva. Outra vai distribuir fogões e geladeiras para famílias de baixa renda atingidas pela enchente. Além disso, neste mês de dezembro será aplicada a tarifa social na conta de água. Para cobrir todas as despesas, o Estado pretende usar 20 milhões do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico. Tudo que eu tinha ganhado com Deus na frente, perde tudo. As chuvas também provocaram prejuízos em Minas Gerais, onde 58 municípios estão em situação de emergência. 